പിറന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് അതുവരെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി മൂന്നായി വേർതിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നാട് തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഇതിൽ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെയും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെയും നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു വൽപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ ഒന്നേ ദശാംശം ഒന്നേ എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് കേരളം പതിനാല് ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ ജില്ലകൾ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ഒടുവിൽ നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേർ ഹൃദയയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിനുള്ള സ്ഥാനം മൂന്നാമത് ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് പത്തനംതിട്ടയിലെ മല്ലപ്പള്ളി കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള വില്ലേജ് മൂന്നാറിലെ കണ്ണൻദേവൻ ഹിൽസ് ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കിയിലെ വട്ടവട ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ആലപ്പുഴ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പേർ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പേർ കേരളത്തിൽ ആയിരം പുരുഷന്മാർക്ക് ആയിരത്തി എൺപത്തി നാല് സ്ത്രീകളാണുള്ളത് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരത്തി എൺപത്തി നാലിന് ആയിരം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ആയിരം പേർ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ആയിരത്തി ആറിന് ആയിരം പേർ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം പതിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് ശതമാനം ഇത് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരതയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനം പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല കോട്ടയം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം കേരളത്തിലെ സിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകൾ ആറ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം എറണാകുളം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ഒടുവിലായി കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എൺപത്തി ഏഴ് കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ല എറണാകുളം മലപ്പുറം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പഞ്ചായത്ത് പാറശാല കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണം കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുമളി ഇടുക്കി 
വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപട്ടണം കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ വലിയ താലൂക്ക് മലപ്പുറത്തെ ഏറനാട് കേരളത്തിലെ ചെറിയ താലൂക്ക് കൊല്ലത്തെ കുന്നത്തൂർ കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണം കൂടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എറണാകുളത്തെ തൃപ്പൂണിത്തുറ വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗുരുവായൂർ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ജില്ല പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ വ്യവസായം കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തൃശൂർ കേരളത്തിൽ ദേശീയ പാതകൾ ഒൻപത് കേരളത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ നാല് കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം നെടുമ്പാശ്ശേരി കരിപ്പൂർ കണ്ണൂർ